அனைவருக்கும் வணக்கம் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் நான் சொல்லுவேன் நினைக்கல அதுக்கு சொல்ல வச்சதுக்கு காரணம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் அதை சொல்ல வச்சதுக்கு காரணம் எங்களுடைய மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் எங்களுடைய அட்வொகேட் விங்கு அண்ணன் பால் கனகராஜ் அவர்களுடைய தலைமையில் அண்ணன் அலெக்ஸ் அவர்களுடைய டீமு நம்ம சகோதரி அனிதா அவர்கள் ராசாத்தி அவர்கள் மலர் அவர்கள் அதே மாதிரி மாவட்ட வழக்கணிக்க அட்வொகேட் விங்கு ரொம்ப கடுமையாக ஒர்க் பண்ணாங்க அதாவது போன இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அரெஸ்ட் பண்ணாங்க பொய் கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மூணு ஃபார்முல் அரெஸ்ட் காட்டினாங்க எனக்கு ஒரு ரெண்டு ஃபார்முல் அரெஸ்ட் வந்து அதுக்கு மறுநாளே காட்டினாங்க அப்புறம் இன்னொரு ஃபார்முல் அரெஸ்ட் வந்து அம்பா சமுத்திரத்தில் காட்டினாங்க அதாவது ஜெயில் உள்ள வந்து ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் வந்து ஆறு மாதம் நீங்கள் வெளியில் போகவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கிட்டாங்க அதை உடச்சி இருபத்தி ரெண்டாவது நாள் டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் ஐ வாஸ் இன் ப்ரிசன் இருபத்தி ரெண்டு நாட்கள் உள்ளே இருந்து அந்த அவங்களுடைய அந்த பத்ம யோகத்தை உடச்சி வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறாங்கன்னா அது முழுமையான காரணம் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் எங்களுடைய எங்கள் கட்சியின் மேலிடம் திரு நட்டா அவர்கள் பிரசிடெண்ட் எங்களுடைய நேஷனல் பிரசிடெண்ட் திரு நட்டா அவர்கள் திரு பி எல் சந்தோஷ்ஜி அவர்கள் எனக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு தொண்டனுக்காக வந்து ஒரு தலைமை ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு ஒரு நால்வர் குழு முக்கியமான அவங்க ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் தலைமையில் ஒரு குழு அமைச்சு அவங்கெல்லாம் இங்கே வந்து எங்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் போய் ஆறுதல் தெரிவித்து அண்ணன் எங்களுடைய அண்ணன் இப்போ கூட சொன்னார் நீ இன்னைக்கு வெளியில் இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் ரிட் அந்த ரிட்டை போட்டு அதுக்கு ப்ராப்பராக அதுக்கு ஒரு லீகல் ஃபைட்டு கொடுத்து நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்கு இன்றைக்கி வர முடியுமான்றதெல்லாம் தெரியல நேற்று பதினொன்றரை மணிக்கு வந்து அதை ரீச் அவுட் பண்ணி பெயில் வந்து அங்கே ரீச் அவுட் பண்ணி அது மிக கடுமையாக ஒரு 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 விஷயத்தை வந்து பிளான் பண்ணாங்க ஆனால் பிஜேபி எந்த அளவுக்கும் நம்ம குறைஞ்சவங்க இல்லைன்றத வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி என்ன பிளான் போட்டாலும் என்ன நீங்கள் வந்து ஒரு இது பண்ணாலும் எண்ட் ஆஃப் த டே ஜுடிஷியல் ப்ராசஸில் உண்மைக்கும் தர்மத்துக்கும் இன்றைக்குமே வெற்றி உண்டு இன்றைக்கி கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லோரும் புழலில் ப்ரெஸ்ஸு மீடியா எல்லாம் புழலில் இருந்திருப்பீங்க என்னை இறங்க விடாமல் போலீஸு இது என்னுடைய பேசிக் ரைட் என்னை வந்து வண்டியில் நீங்கள் இறங்கவே கூடாதுன்னு சொல்லி ஒன் வே உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னால் ஒன் வேலை திருப்பி அதுக்கு ஒரு கேஸ் போடுவாங்க அமர் பிரசாத் ரெட்டி ஒன் வேல வந்தார் அமர் பிரசாத் ரெட்டி ஒன் வேல வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு கேஸ் போடுவாங்கன்னு சொல்லி நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னால் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு பெட்ரோல் வச்சுருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டிசி இது வரைக்கும் வந்தார் நம்ம கமலாலயம் வரைக்கும் டிசி பின்னாடியே வந்து அந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் என்ன புரியுதுன்னா புரிய புரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா தமிழகத்தில் திமுக அரசாங்கத்துக்கு எதிர்கட்சி இன்றைக்கி பிஜேபின்றது தான் வந்து தெளிவாக இது வந்து அதே மாதிரி என்னோட வந்து ஆறு பேர் அஞ்சு பேர் அரெஸ்ட் ஆகிருந்தாங்க உள்ள நார்மலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் அரெஸ்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் ப்ரெஸ்ஸுக்கு இந்த நியூ பிளாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நியூ பிளாக்ன்றது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபஸ்ட் டைம் கைது இங்கே வராங்க இல்லையா ஃபஸ்ட் டைம் ரிமாண்டு இதாகிறவங்க வராங்க இல்லையா அவங்க வந்து ரிமாண்ட் பிரிசனர்ஸ் அவங்கள வந்து அங்கே வைப்பாங்க அங்கே வந்து கொஞ்சம் பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஆனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டார்ச்சர் பண்ணுறாங்களா என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க பிளாக் த்ரீ செல் டூ இது இந்த பிளாக் த்ரீன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா மர்டர் இதில் வந்து உள்ளே வந்திருக்கிறவங்க ட்ரக் பெடலர்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸாக கைதிங்க அது பிளாக் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எண்பது சதவீதம் மிஸ்ஸாக கைதிங்க கஞ்சா இந்த மாதிரி இதில் மாட்டினவங்க தான் அந்த இதில் அதில் என்ன போட்டு என்னால் வந்து இவங்க யாரையும் பார்க்க முடியாது உள்ளே இவங்க யாரையுமே மீது என் கூட வந்து அஞ்சு பேரையும் கட்சி தொண்டர்களையும் பார்க்க முடியாது உள்ளே நான் எப்பயாவது கோர்ட்டுக்கு போனால் தான் என் ம மனைவியோ யாரையோ அந்த இடத்துல பார்க்க முடியுமே தவிர மற்றவங்க யாரையும் உள்ளே பார்க்க முடியாது மனு போட்டு கூட மனு போட்டு கூட அக்காலாம் அக்கா நிறைய பேர் இந்த அண்ணன் பொன்பால கணபதி அண்ணன் சொன்னார் காலையில் க க கருப்பு முருகானந்த மண்ணா இப்போ பேசினார் மனு போட்டால் கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஏன்னா நாலு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணணும் நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் பேரே படிக்க மாட்டாங்க ஆறு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணணும் ஆறு மணி நேரம் வெயிட் பண்ண வச்சு அவங்கள பார்க்க விடாமல் 
ஏன் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு லா எந்த அளவுக்கு வந்து இவங்க வந்து ஒரு மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க பவரை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் அட்வொகேட்ஸ் அட்வொகேட் மனு அந்த டைமில் வந்து பிட்வீன் த்ரீ டு ஃபைவ் அந்த டைமில் வரலனா அந்த நேரத்தில் கூட நம்ம பார்க்க விட மாட்டாங்க அந்த நேரத்தில் கூட அட்வொகேட்ஸ் வந்து இவர் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டாருங்க அட்வொகேட்டுங்களே நீங்கள் பராதிங்க இப்போ நம்ம அட்வொகேட்லாம் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக வந்து இது பண்ணி அப்புறம் அது ஒரு ஃபைட் பண்ணி நான் கோர்ட்லேயே சொன்னேன் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் அட்வொகேட்ஸ் கூட என்ன பார்க்க விட மாட்டேன்றாங்க அப்படின்ட்டு இவ்வளையும் பண்ணி கேஸ் எல்லாம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நான் ஒன்றும் ஊழல் செஞ்சு போகலைங்க ஜெயிலுக்கு நான் ஒன்றும் மக்கள் காசை கொள்ளடிச்சு போகல ஜெயிலுக்கு நான் ஒன்றும் யாருடைய மக்கள் திட்டங்களில் வந்து திருட்டுத்தனமாக காசு எடுத்து நான் போகல நான் போனது என் கட்சிக்காக என் கொடிக்காக எங்களுடைய கொள்கைக்காக எனக்கு பெருமையாக இருக்குது எனக்கு உண்மையிலேயே பெருமையாக இருக்குது அதே நேரத்தில் மக்கள் பணத்தை கொள்ளடிச்சவங்களும் உள்ளதாக இருக்கிறாங்க அதே ஜெயிலில் தான் இருக்கிறாரு அவருக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்கன்றதெல்லாம் அப்புறம் பேசுகிறேன் நான் பட் பாரதிய பாரதிய ஜனதா கட்சி நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிங்க இருபத்தி ரெண்டு நாள் என் லைஃப்பில் வந்து மிக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஜெயிலுன்றது வந்து உங்களை நீங்களே வெல்றதுக்கான ஒரு ஒரு டூல் டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என் லைஃப்பில் உள்ள நடந்திருக்கு அந்த அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டு வருஷங்களில் என்ன நான் கற்றுக்க முடியுமோ அரசியலில் ஜெயிலில் இருபத்தி ரெண்டு நாட்களில் என்னால் கற்றுக்க முடிஞ்சது ரொம்ப விகரஸ் ரொம்ப டார்ச்சர் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பிஜேபி ஆட்சி அமைத்தே தீர்வோ முதலமைச்சர் யாருன்றது உங்களுக்கே தெரியாது நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை மக்களே பே மக்களே சொல்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் அஞ்ச மாட்டோம் இப்போ வரும்போது கூட இப்போ இப்போ ஏதாவது கேஸ் போட்டிருப்பாங்களோக்கா இப்போ வரும்போது ஏதாவது வந்து டிசி வந்து டிசி வந்து ஆமாம் அதனால் வந்து மிக முக்கியமாக என்னுடைய ஃபேமிலிக்கு வந்துங்க ஏன்னா என்னுடைய ஃபாதர் வந்து நான் எயிட் எட்டு வருஷம் இருக்கும்போது எனக்கு எயிட் இயர்ஸ் இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா வந்து இறந்துட்டார் ஒரு பெரிய படித்தவர் போஸ்ட் பிஹெச்டி இறந்துட்டார் நான் மட்டும்தான் இந்த ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடியவங்க அம்மா அப்போ என்ன அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க எங்கள் அம்மா எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க சித்தி என்னுடைய மனைவி என் குழந்த ஆறு வயசு குழந்த இவங்களாம் இன்னும் பார்க்கல நான் யாரையும் பார்க்கல ஆனால் ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி அம்பா சமுதிரத்தில் நான் கோர்ட்டில் பர்மிஷன் வாங்கி அவங்கக்கிட்ட பேசினேன் என் மனைவி கிட்டே பேசினேன் நான் கூட ஒரு பதற்றத்தில் இருந்தேன் இவங்களை எப்படி நான் வந்து பேசிஃபை பண்ணுறது எப்படி வந்து இவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறது அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க நாங்கள்லாம் தைரியமாக இருக்கோண்டா அப்படின்றாங்க அந்த தைரியத்தை கொடுத்தது திரு அண்ணாமலை அவர்கள்ன்றது மறந்துட வேண்டாம் அணியிலேருந்து இனி வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினொன்றாம் தேதி வரைக்கும் டெய்லி காலையில் வீட்டுக்கு பே பேசிடுவார் எங்கள் அம்மா கிட்டேயும் என்னுடைய மனைவி கிட்டேயும் எங்கள் இப்போ சொந்தக்காரங்க கிட்டையும் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு ஃபோன் பண்ணி பேசிடுவார் நான் இருக்கேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி தலைவர் தாங்க நம்ம கட்சிக்கு தேவை இந்த மாதிரி தலைவர் தான் கட்சி தேவை இதுதான் தலைமை என்ன ஆனாலும் சரி கட்சி தொண்டனை விடக்கூடாது என்ன ஆனாலும் சரி கட்சி கட்சி கடை நிலை தொண்டனாக இருந்தாலும் சரி தான் அவங்களுக்காக ஒரு லீகல் ஃபைட்டு கொடுத்து விடக்கூடாது இன்னைக்கு கூட ஒரு பிளான் பண்ணாங்க நீங்க மட்டும் முன்னாடி வந்துருங்க இவங்களெல்லாம் அப்புறமா அனுப்புறேன்னு சொல்லி நான் போய் ஜெயிலர் முன்னாடி உட்காந்துட்டேன் எல்லாரும் வந்தா தான் நான் வருவேன் அப்படின்ட்டு அதனால அதனால குள்ள நரிகளை கண்டு அஞ்சரை கூட்டம் கிடையாது பிஜேபியின் சிங்க கூட்டம் அதாவது டெய்லி அந்த காவலர்கள் வருவாங்க இல்லையா என்னோட செல்லுக்கு வருவாங்கல்ல அவங்க கூப்பிடுவாங்க கூப்பிட்டு சார் நீங்கள்லாம் நல்லா படித்தவர் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு கிரிமினல்ஸோட அக்யூஸ்டுங்களோடலாம் உங்களை போட்டிருக்கிறாங்க என்ன டார்ச்சர் பாருங்கள் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் கொசுகளுக்கு வாழ்க்கையை கொடுத்துருப்பேன் உள்ள பத்தாயிரம் மேலே கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் வாழ்க்கையை சார் இந்த மாதிரிலாம் உங்களை கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க குண்டாசெல்லாம் போட்டு வாங்க போல இருக்குது என்ன பண்ணுவீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சார் உதயநிதி சாரை மட்டும் தத்தின்னு சொல்லாதீங்க சார் இல்லை இல்லைண்ணே உள்ளே உள்ளே சொன்னாங்க நான் சொல்லலை இந்த மாதிரி அதே மாதிரி வந்து முதல்வரை பற்றி நீங்கள் எதுவும் பேசாதீங்க சார் அண்ணாமலை சாரோட நீங்கள் இனிமேல் பாதயாத்திரையில் நீங்கள் கலந்துக்கக்கூடாது சார் அப்படி சொல்லாமல் 
எதுக்கு சார் உங்களுக்கு இது பாருங்கள் பேப்பரில் பாருங்கள் எப்படி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நாளைக்கு ரிட்டு வருது இந்த மாதிரி வந்து உங்களை வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு ரெண்டு இன்னும் ரெண்டு கேஸ் வந்து எனக்கு இன்னும் ரெண்டு கேஸ் காட்டி திரட்டன் பண்ணாங்க எல்லாமே அது ஏன் என் மேலே இல்லை கா பிரசாதுன்னு இருக்கான் என்னென்னா பிரசாதுன்ட்டு இருக்கான் அண்ணனு கொள்ளி விடுங்க பிரசாத் அப்படின்ட்டு இருக்கான் ஏப்பா பிரசாதுன்னு ஒரு கோடி பேர் இருப்பாங்க அதெல்லாம் என் மேலே வருமா கேஸு அந்த கேஸ் உங்கள் மேலே போட்டுவாங்க அப்படின்ட்டு நான் என்ன சொன்னேன் நான் எப்போவுமே உண்மையை பேசுவாங்க ஒருத்தர் ஸ்மார்ட்டானவர்னா ஸ்மார்ட்னு சொல்ல போகிறேன் ஒருத்தர் தத்தின்னா தத்தின்னு சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு இன்னும் நாலு கேஸ் போட்டு அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வைக்க போகிறீங்களா அது உங்கள் திறமை பார்த்துட்டேன் இருபத்தி ரெண்டு நாள் பார்த்துட்டேன் இனிய பழகிடுச்சு இந்த காட்டிலாம் பயம் கா பயம் காட்ட முடியாது என்னுடைய அரசியல் இன்னும் மிக தீவிரமாக இருக்கும் உயிர் இருக்கும் வரை பிஜேபியில் தான் இருப்பேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் திமுகவை வீழ்த்தி தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் ஒரு நாள் நீங்க கேமரா எடுத்துட்டு பர்மிஷன் வாங்கி நேரம் உள்ள போனீங்கன்னா என்ன மாதிரி வசதி எல்லாம் நீங்களே எனக்கு மெடிக்கல் எய்டு வேணும் எனக்கு குளிர்காலமா இருக்கு எனக்கு கோல்டா இருக்கு எனக்கு வந்து நெபிலைசேஷன் வச்சுக்கணும் கொடுங்க அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து கேட்கணும் ஜெயிலர் கிட்டயோ இல்ல ஜெயிலுடைய சூப்பர் டெண்ட் கிட்டயோ நீங்க கேட்கணும் என்ன மெடிக்கல் சென்டருக்கு கூட்டு போனாங்களா இருபத்தி ரெண்டு நாள் நான் கேட்டிருக்கேன் ஜட்ஜு கிட்டயும் நான் சொன்னேன் ஜட்ஜு ஆர்டர் போட்டாங்க இவருக்கு மெடிக்கல் சென்டர்ல நீங்க கூட்டு போய் டெய்லி வந்து நீங்க வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும் பிபி இருக்கு செக் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற பிபி டேப்லெட் போட்டா பிபி குறையாத போல இருக்கு ஏறும் போல இருக்கு அதனால அந்த மெடிக்கல் சென்டர்ல ஏதோ நடக்குது சார் இதான் ஹெட்லைன்ஸ் உங்களுக்கு தமிழ் தமிழ்நாடு புழல் பிரிசன் டூல இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் சென்டர்ல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி உடனடியாக அந்த பிரிசனுடைய சூப்பர் டெண்ட் வந்து ஒரு வெள்ளை அறிக்கை கொடுப்பாரா அங்க எதுக்கு நாலு போலீஸ் எப்பவுமே நிக்கிறாங்க அது எதுக்கு ஏதோ வந்து டாக்டர் ரூம் ஏதோ பிரிச்சிருக்காங்களா பாதி பாதியா யார் அந்த ரூம்ல இருக்கிறாங்க ஜி பூம்பா மாதிரி ஏதோ பேய் இருக்கா உள்ள என்ன நடக்குது உள்ள அவ்வளவு பெசிலிட்டிஸ் வந்து ஒரு ஆளுங்கட்சியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் பணத்தை கொள்ளடிச்சவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் உள்ள கொடுக்குறாங்கன்னா இதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாதுங்க எனக்கு கொடுக்கலன்றது கிடையாது எனக்கு வந்து நான் வந்து என் லைஃப்பில் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கற்றுக்க வேண்டியது இருபத்தி ரெண்டு நாட்களில் நான் கற்றுக்கிட்டேன் இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன வந்து பிளாட்ஃபார்மில் படுத்து தூங்குனா தூங்கிடுவேன் பிளாட்ஃபார்மில் படுத்து தூங்குனா தூங்கிடுவேன் எனக்கு எந்த ஹோட்டலும் தேவையில்லை எந்த வீடும் தேவையில்லை எதுவும் தேவையில்லை கொசுக்களை பார்த்து இனி அந்த கொசுவும் பார்த்து பயப்பட மாட்டேன் எந்த கொசுவும் பார்த்து பயப்பட மாட்டேன் அதனால் இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு நாட்கள் ஏன் எனக்கு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கல அப்போ என்ன இருக்குது மெடிக்கல் சென்டரில் டாக்டர் என்னை வந்து விசிட் பண்ணாரா விசிட் பண்ணலை என் பேர் மைக்கில் படிக்க மாட்டாங்க வாக்கி டாக்கியில் சொல்லி சார் உங்களை அங்கே வர சொல்கிறாங்க இங்கே வர சொல்கிறாங்க அட்வொகேட் மனு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஆ மைக்கில் படிக்க பாருங்களேன் இப்போ இருக்குல்ல மைக்கு சார் சன் டிவி எடுத்துப்போம் மைக் இருக்குல்ல இங்கே சுவிட்ச் இருக்கும்ல அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அமர் பிரசாத் ரெட்டி அமர் பிரசாத் எனக்கு எப்படி கேட்கும் இங்கே இருக்கிறவங்கலாம் அட்வொகேட் பண்ணுவோம் ஏன் உங்கள் பேர் பத்து வாட்டி படித்தாங்க அது சரி இங்கே ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்களே இந்த மாதிரியான ஒரு சில்மிஷமான வேலை அம்பா சமுத்திரத்துக்கு என்னை கூப்பிட்டு போகிறாங்க பஸ்ஸில் இவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா இவனை பஸ்ஸில் கூப்பிட்டு போனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் இவனுக்கு வந்து நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இவங்களை வந்து டார்ச்சர் பண்ண முடியுமோ டார்ச்சர் பண்ணலான்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம கட்சி ஆட்கள்லாம் பயங்கர ஸ்மார்ட்டுன்ட்டு லைவ் லொக்கேஷன் அனுப்பி ஒரு ஒரு இடத்துலையும் எனக்கு வெல்கம் ஒரு ஒரு பஸ் ஸ்டாப்லேயும் வெல்கம் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் வெல்கம் இதெல்லாம் ஏன் அரசியல கொள்கையை கொள்கையால் தான் நீங்கள் எதிர்க்கணுமே தவிர இது போல ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இந்த கவர்மெண்ட்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேர் வெரி இன்செக்யூர்டு தேர் வெரி இன்செக்யூர்டு எந்தெந்த கேஸில் என்ன அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கொடி கம்பத்து கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க மீது ரெண்டு ஃபார்மில் அரெஸ்ட் வைக்கிறாங்க எப்படி எப்போ கேஸ் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறாங்க ரெண்டு கேஸு ஒரு கேஸ் என்ன நான் வந்து வள்ளூர் கோட்டம் கிட்ட ஏதோ பேரிகேடு தள்ளிட்டு போனேன் நான் அது ஒரு கேஸா சார் பேரிகேடு தள்ளிட்டு போனேன்னு 
அடுத்த கேஸ் என்ன பிரதமருடைய போட்டோவை இது இதுதான் அல்டிமேட்டு பிரதமருடைய போட்டோவை செஸ் போர்டு அந்த வேர்ல்ட் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போது நான் ஒட்டினதை வந்து கவர்மெண்ட்டை சொத்து சேதப்படுத்திட்டேன் சொல்லி ஒரு கேஸ் அது ரிமைண்ட் ரிஃபியூஸ் பண்ணிட்டார் ஜட்ஜி இதெல்லாம் உங்களுக்கு அசிங்கம் தானே இதில் தேவையில்லாதது தானே நீங்கள் போய் ஜுடிஷியல் ப்ராசஸில் வந்து நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்சல்ட் ஆகிட்டு தானே வருது அது தேவையாது அம்பா சமுத்திரத்தில் ஒரு கேஸு தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களுடைய பாத யாத்திரையை வந்து அவங்க சொன்ன ரூட் இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு ரூட்டில் கொண்டு போயிட்டோமா ப்ளஸ் பட்டாசு வெடிச்சாங்களாம் பட்டாசு வெடிச்சதுக்கு நான் என்னங்க இதெல்லாம் இந்த கேஸ் எல்லாம் வச்சு நீங்கள் அமர தடுத்துட முடியுமா ஆ அதுதான் ஏன்னா நீங்கள்லாம் இருக்கிறீங்க நீங்கள்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள்லாம் நான் வளர்த்துட்டு வளர்த்துட்டு இருக்கீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு என்னை கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க ப்ரெஸ்ஸு ப்ரெஸ்ஸில் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஓப்பனாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் திமுகக்காரர்களுடைய வண்டவாளம் தண்டவாளம் தண்டவாளத்தில் ஏற்றிட்டு இருக்கோம் அவங்களுடைய கொள்கை இது கொள்ளையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் சொன்னேனே மெடிக்கல் சென்டர் பேசுவாங்களா மெடிக்கல் சென்டரை பற்றி பேசியிருக்கேன் இப்போ ஸ்பெஷல் ஃபெசிலிட்டி ஆம்புலன்ஸ் மட்டும் வருது போதுங்க உள்ளே ஆனால் ஆம்புலன்ஸ்குள்ளே யாருமே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு கார் மட்டும் தனியாக போகுது அதில் யாரோ போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் யார் போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் வெளியூடுறதுக்கு தமிழ்நாடு பிரிசன் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய டிஜிபிக்கு தைரியம் இருக்கா நான் கேள்வி கேட்குறேன் ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு ஒரு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் வச்சுருக்கீங்களே ஆர் யூ டேர் என் டு ரிலீஸ் த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் ஐ ஆம் கோயிங் டு மீட் த லா மினிஸ்டர் ஐ ஆம் கோயிங் டு மீட் என்ஹெச்ஆர்சி நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் உள்ள என்னென்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சார் ஐ சேலஞ்ச் ஐ சேலஞ்ச் டோப் டெஸ்ட் எடுப்பாங்களா பிரிசனில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பேர் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பிரிசனர்ஸ் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பிரிசனர்ஸுக்குமே டோப் டெஸ்ட் எடுப்பாங்களா டோப் டெஸ்ட் எடுப்பாங்களா ஏன் நான் கேட்குறேன் தெரியுமா உள்ள கஞ்சா சப்ளை ஆகிட்டு இருக்கு நீங்கள் டோப் டெஸ்ட் எடுங்க நானே நேரடியாக பார்த்துருக்கேன் உள்ள மறைச்சி மறைச்சி கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு வராங்கல்ல கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு வரும்போது அவங்க வந்து அதை ஆனல்ல எடுத்துன்னு வராங்க இந்த லட்சணத்தில் நீங்கள் அரசாங்கத்தை நடத்தி நீங்கள் எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து பொய் கேஸை போட்டு நீங்கள் ஜெயிக்க முடியுங்களே ஸோ ஐ சேலஞ்ச் பிரிசனர் ஃபஸ்ட்டுங்க தப்பு செஞ்சவங்கள வந்து திருத்துறதுக்கு தாங்க பிரிசன் அங்கே போய் அவன் ரவுடியாக மாறுறான் அவன் நம்ம ரவுடியாக மாற்றி அவனை ட்ரக் பெடலராக மாற்றி அவன் வாழ்க்கையே வெறுத்து போய் அவன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொந்த அம்மாவை வெட்டிட்டு வந்தவங்களாம் உள்ளே இருக்கான் ஐம் ஷாக் ஒரு கவுன்சிலிங் கிடையாது ஒரு ப்ராப்பர் இது கிடையாது தமிழ்நாடு பிரிசன் வந்து உடனடியாக சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை வந்து காட்டுவாங்களா செந்தில் பாலாஜி கிடைக்கக்கூடிய என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்ன்றது நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க என்னென்ன இருக்குன்றது உள்ளே சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் நீங்கள் கேளுங்க ப்ரெஸ் அதுக்கு மேலே ப்ரெஸ் வந்து எனக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு நாள் என்னை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் நம்ம தம்பிங்களை எல்லோரையும் அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இருபத்தி ரெண்டு நாளில் இருபது நாள் வந்து என்னை லைம் லைட்டில் வச்சவங்க எல்லாேருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் என்னென்ன இருபத்தி ரெண்டு இப்படி வாங்க முன்னாடி வாங்க தெரில நீங்கள் நல்ல காரியங்கள் எப்போவுமே செய்வேங்க அது நீங்கள் என்னவோ நினச்சிக்கிங்க ஏன்னா கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்குது நல்ல காரியங்கள் எப்போவுமே செய்வேன் நீங்கள் ஏதோ பிளான் பண்ணி வந்திருக்கிறீங்க நினைக்கிறேன் கண்டிஷன் கண்டிஷன் பெயில் வந்திருக்கிறேன் முடிஞ்ச அப்புறம் பேசிக்கலாம் ஆ போதும் தேங்க்யூ